ऐसा जी पहले पंद्रह साल या दस साल पहले भी यही था जी कि टाइम से टाइम बरसात होती थी तो उससे अपने फसल को तो कोई नुकसान नहीं होता था कि जैसे मौसम से मौसम हो गया अभी आप पाँच छः साल से ये सिस्टम हो रहा है जी कि जब फसल लगाते हैं तभी बरसात हो जाती उससे काफ़ी नुकसान का वो दिख रहा दिख रहा है इसमें इसको जी बरसात ज़्यादा हुई है जी अब के इसके कारण ये सारा डैमरेज हो गया सारा सूख गया गड़ गया जी इसमें इसमें से कुछ नहीं बचा जी इसमें तो यही लागत की भी पूरी नहीं होगी इसमें एक लाख दस हज़ार रुपये की लागत है टोटल पट्टा सुंदर घर की तो ज़मीन है नहीं ये पट्टे पर ज़मीन लेते हैं लोग अभी सिर्फ अपनी घरें दीवारें व्हीकल्स और रोड इसके ऊपर ही फोकस है ऑर्चर्ड में कितने डैमेज हुए इसका असेसमेंट जब बारिश रुकेगी और एप्पल सीजन क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि मेरे इतने पेड़ गिर गए जैसे पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे कम से कम दो ढाई सौ पेटी विच इज मल्टीप्लाई बाई अगर आप पच्चीस से करेंगे उसको तो इतने के जी एप्पल जो है ऑलरेडी जो है डैमेज हो चुका है बिना मतलब कुछ हार्वेस्ट किए या कुछ किए और उसके साथ साथ जो जिन पेड़ों पे वो लगा था वो पेड़ भी डैमेज हो चुके हैं हिमाचल का मैक्सिमम 95 टू 98 परसेंट जो आ, एप्पल एरिया है कल्टीवेशन के अंडर वो विदाउट इरिगेशन था मीन्स रेन वाटर पे ही डिपेंडेंट था हिमाचल में ऑन एन एवरेज अगर ठीक क्रॉप हो तो तीन करोड़ बॉक्सेस हो सकते हैं लेकिन इस साल वेदर की खराबी होने की वजह से यहाँ पर 1.7 करोड़ से भी कम बॉक्सेस हुए हैं क्रॉप का आई एट्रीब्यूटेड टू लेस स्नो इन विंटर्स लो चिलिंग इन विंटर्स लो रेन्स इन विंटर्स एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग आवर्स वेन देर वॉज फ्लावरिंग ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल देर वॉज सीयर कोल्ड द टेम्परेचर टेम्परेचर वॉज एज लो एज टेन एट सेवन डिग्री सेल्सियस द ऑप्टिम आइडियल टेम्परेचर शुड बी बिटवीन सेवनटीन एंड ट्वेंटी टू उसमें काफी तब्दीली आ गई वार्म से गर्मी की तरफ ज्यादा जा रहा है मौसम और देर इज शिफ्टिंग इन क्लाइमेट जो मौसम दिसंबर में होता था वो मौसम जो है फरवरी मार्च में चला गया जो मार्च में होता था वो अप्रैल मई में चला गया जो मई में होता था वो मेरा ख्याल है कहीं अगस्त में चला गया वो शिफ्टिंग होगी कोई डेढ़ दो महीने की पूरा जो सिस्टम चेंज हो गया है We require uh, weather which is uh, where the temperatures hovers around say 25 to 32 degrees, and annual annual rainfall of about 200 centimeters, a well distributed rainfall of two 200 centimeters, and a day length a minimum day length of nine to ten ten hours minimum day length of ten hours. Minimum temperatures not going below 10 degrees, 10 to 12 degrees. But okay. in Assam, the temperatures now are hitting about 40 degrees. Uh, like in assam uh, during our childhood so we used to switch off uh, our uh, fans uh, after durga puja and again we used to switch on uh, during our bihu celebrations in april so october to april 
uh, during our childhood days, uh, we never used to use uh, uh, fans. But nowadays, uh, we hardly get any chance to you uh, chance to wear uh, winter clothes. You no, know? uh, so there is a huge uh, change in climate uh, in Assam. As you know, Assam produces 52% uh, of our country's tea and 13% of the world's tea. And uh, tea industry is a highly uh, climate dependent industry. If you see the data, maybe the total rainfall in one year, uh, maybe a normal one. But if you see the distribution throughout these 12 months, then you will see find that on some months there is heavy rainfall and on some months there is no rainfall at all. तापक्रम बढ़ेगा तापक्रम बढ़ने से ह्यूमिडिटी बढ़ती है जैसे हम लोग आज बैठे हैं यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है तापक्रम कम होने से भी बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती हैं अब तापक्रम बढ़ने ह्यूमिडिटी बढ़ने के नाते चाहे मक्का में आपने देखा होगा फाल आर्मी वार एक बढ़ रहा है बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जैसे गन्ने की फसल है इसमें भी ह्यूमिडिटी बढ़ने से उसमें कीड़े का प्रकोप बढ़ जाता है अरहर की फसल है अरहर की फसल में ज़्यादा बरसात होने से उकठा रोग लगता है उकट जा सूख जाती है दलहनी फसलें सारी सूख जाती हैं बरसात होने के नाते अरहर की फसल में ह्यूमिडिटी और टापक्रम दोनों होने से उसमें पॉट बोरर की समस्या बढ़ जाती है जो मेजर पिजन पी ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ पे पॉट बोरर की बहुत बड़ी समस्या है टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे लिंक होती हैं जब आप फसल जब उगाते हैं तो पानी जो लगाते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी आकाश में उड़ेगा तो वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ती है वाटर रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम डीजल पेट्रोल और किसी भी तरह से एनर्जी को हम यूज करके पानी नीचे से उठा के लाएंगे तो एनर्जी फुटप्रिंट बढ़ता है वी लुक एट क्रॉप्स डैमेज एंड आल्सो द इफेक्ट ऑन फूड सप्लाई एंड एंड द कॉजिंग ऑफ ऑफ राइजेस इन फूड प्राइसेस एंड देयर इज आल्सो द इंपैक्ट ऑन न्यूट्रिशन एंड ऑन हंगर बिकॉज़ व्हेन वी डोंट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड व्हेन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स are affecting food production um we have also impact on food supply on our nutrition